vous avez eu le coup essentiel qui a été le cours sur le mystère de la rédemption. Nous avons maintenant, dans les quatre derniers cours, à développer les conséquences du mystère de la rédemption. La rédemption nous est communiquée par les sacrements et dans l'Église. Nous avons donc, comme quatre derniers cours, les trois cours sur les sacrements et, pour finir, le cours sur l'Église. Je commence aujourd'hui les trois cours sur les sacrements. Je vous traite aujourd'hui les généralités sur les sacrements, puis nous verrons samedi prochain les six premiers sacrements et nous consacrerons ensuite une séance entière à l'Eucharistie. Nous avons vu dans le cours sur le mystère de la rédemption que notre destinée surnaturelle pour laquelle nous avons été créés ne peut se réaliser qu'en étant racheté par la croix de Jésus-Christ, donc à condition que Jésus-Christ nous communique sa grâce rédemptrice et que par là nous soyons incorporés à Jésus-Christ ou greffés sur lui. Cela soulève le problème par quel canal Jésus-Christ nous communique-t-il sa grâce rédemptrice Par quel moyen sommes-nous incorporés à Jésus-Christ Par quel chemin sommes-nous participants à la rédemption par la croix de Jésus-Christ eh bien, à cette question, la réponse est que Jésus-Christ a institué lui-même les canaux par lesquels nous communiquer sa grâce rédemptrice, les moyens par lesquels nous incorporer à lui. Ce sont les sacrements qui sont ces canaux que Jésus-Christ a institué pour nous communiquer sa grâce rédemptrice, ces moyens que Jésus-Christ a institué pour nous incorporer à lui. Et c'est donc par les sacrements que nous sommes rendus participants à la rédemption. Donc, toute l'étude des sacrements se base sur le fait de leur institution par Jésus-Christ. Nous n'aurions jamais pu avoir la moindre idée des sacrements s'il n'y avait pas le pur fait que Jésus-Christ les a institués. Donc, il ne s'agit pas d'essayer d'avoir une connaissance quelconque des sacrements par le raisonnement, nous ne pouvons connaître les sacrements qu'en nous basant sur le fait que Jésus-Christ les a institués. Et c'est à ce fait que nous devons croire par notre foi. Mais il n'y a aucune connaissance des sacrements possible en dehors de la foi par laquelle nous adhérons au fait de leur institution par Jésus-Christ. Et par conséquent, c'est la foi qui nous conduit vers les sacrements. C'est par la foi que nous nous adressons aux sacrements parce que nous croyons que Jésus-Christ les a institués 
pour notre salut et notre sanctification, pour nous faire participer à la rédemption, pour nous communiquer par eux sa grâce rédemptrice, pour nous incorporer à lui par Et c'est pourquoi, dans les deux prochains cours, en l'étudiant en détail, chacun des sept sacrements, nous aurons à propos de chacun à examiner le fait de son institution par Jésus. Alors, ces sacrements que Jésus-Christ a institués, qu'est-ce que c'est Que sont les sacrements C'est ce que nous avons à voir dans le cours d'aujourd'hui. Eh bien, les sacrements sont constitués par des réalités matérielles perceptibles par la sensibilité. Par exemple, au baptême, l'eau qui se voit et se touche, et les paroles « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » qui s'entend. Mais, dans les sacrements, ces réalités matérielles et sensibles sont un signe représentant les réalités invisibles et mystérieuses de la vie surnaturelle. Par exemple, au baptême, l'eau qui lave le corps signifie la grâce rédemptrice qui purifie l'âme du péché. Et les paroles « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » signifie l'habitation des trois personnes divines dans le baptisé. Donc, les sacrements sont des signes sensibles des réalités invisibles et mystérieuses de la vie surnaturelle. Pourrait-on alors définir les sacrements de cette manière en disant qu'ils sont des signes sensibles des réalités invisibles et mystérieuses de la vie surnaturelle. Eh bien, si nous adoptions cette définition, elle ne serait pas fausse, mais elle ne conviendrait pas en propre et d'une manière caractéristique aux sept sacrements institués par Jésus-Christ, car la foi nous apprend qu'il y en a sept, pas un plus et pas un moins. Car cette définition conviendrait non seulement aux sept sacrements institués par Jésus-Christ, mais à n'importe quel rite religieux authentique. De tout rite authentiquement religieux, on peut dire, c'est un signe sensible des réalités invisibles et mystérieuses de la vie surnaturelle. Donc, pour avoir une définition précise et vraiment caractéristique des sept sacrements institués par Jésus-Christ, il faut nous demander Qu'est-ce qui distingue ces sept sacrements des autres rites religieux Eh bien, voilà la différence. Les rites religieux, autres que les sept sacrements institués par Jésus-Christ, signifient ou représentent la grâce, comme nous venons de le dire, mais ils sont absolument incapables de nous la donner. Ils ne peuvent pas nous donner la grâce. Tandis que les sept sacrements institués par Jésus-Christ et eux seuls ne se contentent pas de signifier ou de représenter la grâce, ils nous la donnent effectivement. Et la produit effectivement tant. Et c'est cela qui caractérise d'une manière absolue, 
on les dit, c'est un gant de tout autre rite religieux. Les sept sacrements institués par Jésus-Christ, c'est le pouvoir qu'ils ont de nous donner effectivement la grâce. D'où cette définition des sacrements donnés par le Concile de Trente. Les sacrements sont des signes qui réalise ce qu'il signifie. Des signes qui ne font pas que signifier, mais qui réalisent effectivement ce qu'il signifie. Et ceci appartient en propre aux sept sacrements institués par Jésus-Christ et eux seuls. Les autres rites religieux, sont ce que dans le christianisme on appelle un sacramental, le mot est écrit au tableau. Et il ne faut donc pas confondre un sacramental avec un sacrement. Par exemple, l'eau bénite est un sacramental, ce n'est pas un sacrement. Et il en est le même de toutes les bénédictions. Le sacre des rois n'est pas un sacrement, c'est un sacramental. Donc ne confondons pas les sacramentaux qui ne peuvent pas donner la grâce avec les sacrements qui la donnent effectivement. Concernant les rites de l'Ancien Testament, antérieurs, à la rédemption par Jésus-Christ. On a pris l'habitude de les appeler sacrements de la loi ancienne. Par exemple, la circoncision ou la manducation de l'agneau pascal. Mais il ne faut pas être deux du mot sacrement ici employé. Quand on dit sacrement de la loi ancienne, cela veut dire que ce ne sont pas les sacrements institués par Jésus-Christ, et donc ces sacrements de la loi ancienne sont absolument impuissants à donner la grâce. Ils ne peuvent pas donner la grâce. Seuls peuvent donner la grâce les sept sacrements chrétiens institués par Jésus-Christ et qui sont des conséquences de la rédemption par la croix de Jésus-Christ. Tandis que les sacrements de l'ancienne alliance sont antérieurs à cette rédemption et n'en bénéficient pas. Or, seule la rédemption par Jésus-Christ peut donner la grâce, elle la donne par le moyen des sept sacrements chrétiens. À plus forte raison, ce qu'il peut y avoir de rites religieux authentiques dans d'autres religions est évidemment totalement impuissant à donner la grâce. Alors, nous avons maintenant à nous poser le problème comment les sept sacrements institués par Jésus-Christ Peuvent-ils donner la grâce Ils ne sont évidemment pas, par eux-mêmes, la source de la grâce. Jésus-Christ est l'unique source de la grâce. Mais les sacrements nous donnent effectivement la grâce parce que Jésus-Christ, unique source de la grâce, a décidé de se servir de ces sept sacrements comme de moyens, comme d'instruments, comme de canons par lesquels nous donner la grâce. Donc les sept sacrements chrétiens nous donnent effectivement la grâce au titre d'instruments 
utilisé pour cela par Jésus-Christ sur ce nid de la grâce. Donc, la causalité des sacrements par rapport à la grâce qu'il donne est une causalité instrumentale. C'est la causalité exercée par l'instrument. Mais à ce titre d'instrument, il donne vraiment la grâce, parce que Jésus-Christ, unique source de la grâce, se sert d'eux pour nous la donner. Quand nous avons étudié dans le cours de philosophie, en première année, la causalité instrumentale, nous avons vu que la qualité de la cause principale est présente intentionnellement dans l'instrument. Il faut donc dire que la grâce est présente intentionnellement dans les sacrements puisqu'elle passe par eux, par leur intermédiaire, par leur canal, par leur moyen, par leur instrument, pour nous être donnés par Jésus-Christ. Ces sept sacrements sont donc les moyens par lesquels Jésus-Christ nous communique la rédemption. Ce que nous voulons dire, entraîne une conséquence extrêmement importante. Les rites religieux, autres que les sept sacrements chrétiens, par exemple, les sacrements de l'Ancien Alliance, ou dans le christianisme, les sacramentaux, ne pouvant pas Donner la grâce ne valent que ce que valent les dispositions intérieures d'authentique charité, d'authentique amour de Dieu pour lui-même, avec lesquelles on utilise de tels rites. Si c'est par un véritable amour de Dieu, qu'on a recours à un rite religieux, alors ce rite a une grande valeur, mais il ne l'a pas par lui-même, il l'a en raison des dispositions intérieures d'amour de Dieu avec lesquelles on utilise ce rite. C'est ce que les théologiens ont exprimé en latin en disant que les rites religieux ou que les sept sacrements chrétiens agissent ex opéré opérantis. Ex opéré en raison de l'action, opérantis de l'homme qui agit en ayant recours à ses. Ce qui vaut, ce n'est pas le rite, c'est l'action de l'homme qui a recours au rite. Au contraire, les sept sacrements chrétiens, parce qu'ils sont capables de donner effectivement la grâce, sont agissant par eux-mêmes, indépendamment des dispositions de ceux qui y ont recours. Et c'est ce que le Concile de Trente a défini dans le vocabulaire latin des théologiens en disant que les sept sacrements institués par Jésus-Christ sont agissants ex opéré operato, ex opéré par l'action opérato, opérés par eux sacrement en ceux qui les reçoivent. 